，幸福、啊，你明天回门的东西都弄好了，要不要看看去啊？不看了，你们要带啥带啥吧。青来，你看看去。我知道你怪我骗了你了，我我我当时也是，实在想不出啥主意来了。你看老话说“吃亏是福”，我那会儿刚过来的时候，也是遇着事儿想论出个长短来，过起日子来就明白了。老话为啥这么说？传了这么多年下来，那都是有它的大道理的。我不明白，这有个什么大道理？为啥老人这么说呢？那就是吃了小亏就不吃大亏，吃了明亏就不吃暗亏。这个事儿给撂到台面上了，人家不管人家是咋说，人家是书记，他就是这会儿认输了，往后他有一万个法子让咱家过不好。到那时候，咱家天天的日子不把心拎在嗓子眼上过呀，还过啥、啊？妈，我还真不明白了。这还没发生的事儿，为什么就当真了呢？那说不好，万传家知道自己错了，他以后就学好，不干这混账事儿了呢。嗯，哎，行，幸福，算我话多了。你看啊，明天你就回门了，就回去你问问你妹妹，看她咋想的。好不好？这件事不管咋说，他才是正主，是吧？行，我回去问问我妹妹。嗯、你爸走的早，我也没带啥烟酒。这些补品给你妈啊，拿回去孝敬你妈。嗯，谢谢妈。哎，那个有德，你去到那个后院拿那个烟的大猪蹄子拿来，快点啊！哎，这一家人不像一家人，啥时候是个头啊？那不说了，那个回家给你妈问个好啊。哎，小妹，你怎么回来了？你不上班啊？你哥哥嫂子回门，这不是？哎，这死丫头咋了又？气就抽啥风呢？不理他，惯的。哎，给那慢点啊，青来。嗯。看着大客车啊。嗯。我们走了，走吧，走吧，快。走了，你再走，赶紧赶紧走吧。好啊，大嫂子，大白哥。慢点，行啊，哥，慢一点儿。青芝啊，你哥大事儿，这就算完了啊，接下来该你的了啊。你看城里这么多的漂亮姑娘，你就没一个看顺眼的？哎，要是有，提前告诉我啊。妈好给你准备，有倒是有一个，是啊，城里姑娘，嗯，她叫亚妮，跟我一样都在城里。哎，青芝，她是城里户口还是在农村进城的？她就是城里人。哎呦，那还不带家来看看呀？妈，这。八字没撇呢、哎，城里的姑娘有啥好啊？费钱。你别瞎说，不听你爸胡说啊！你爸就拿钱亲，哎呦，亏他没钱，他要是有钱，娶媳妇干啥？抱着钱能过一辈子。妈，您不知道。
这城里的消费啊，什么都比乡下贵。虽然我和亚妮是真心好，但压力也挺大的。这你不用担心呐，咱们攒的那些钱，你哥的婚事花了一些，你小妹拿出来三万多，将来你的事儿大不了让她再出一些呗。这怎么能行呢？没事儿，她藏钱的地方我都知道。见了幸运，别提那事儿了，大事化小，啊。嗯。哎，老爷好，老爷你。哎，别揉，别揉，拿凉水冲冲去。啊，快去，快。这不是干活的。哎呀，啊。你干嘛呢？干嘛呢？干啥？孩子，你这是干嘛呢？这是，我去城里打工去。这好好的到城里打什么工啊？好好的，你们都好好的，谁管问我死活呀？咋了这是？大哥结婚办喜宴，你们让我出钱我出了。现在你们又操心二哥的婚事儿，我的事儿你们有人管吗？我到底是不是你们亲生的呀？还有二哥，我的钱都给大哥办喜宴了，以后也没钱了，你别惦记我了。谁惦记你了？哎，你跟我说。大哥二哥是你亲哥不？你出点钱，小心眼儿，甩脸子给谁看呢？赶紧回屋去。小妹，你到底怎么了？咋了？我被开除了，我以后再也不能去集团办公室了，我失业了。你做错啥了？咋还开除了？我啥也没做呀。我今天一到办公室，雪梅就跟我说。啊！你以后不用再来办公室上班了。凭啥呀？他真这么说的？啊！那杀人犯还得有个罪名呢，他凭什么开除你？你嫂子打了传家的事儿，对不对？那除了这事儿还能有啥事儿啊？那现在整个公司都在传，是我嫂子要跟传家哥打官司呢。我就说吧，刀把子在他们手里，他要杀你有一万个理由。我算是看明白了。这个家有他在，就没有我好日子过。我还不如去城里打工，眼不见鬼不觉。哎呀，这这这这秀玉呀，集团现在给你这个工作，比城里大学生挣的还多呢。钱钱钱，你就知道钱，你知道别人怎么说我吗？大部分都是我跟厂家哥不三不四，所以才进的集团办公室。我学财会，就是想凭自己的本事堵上那些烂人的嘴。现在可好了。嫂子把全家哥也得罪了，我干脆连办公室也待不下去了。我留在这干嘛呀？我留在这丢人现眼吗？哎，哎，小妹，哎，小妹，小妹，我不相信万书信是那种小肚鸡肠、打击报复的。如果真的是那样的话，我无论如何也要跟他理论。你听二哥的啊，咱们回去商量商量。对对对，咱回来，先回去，先回去，回屋去，回商量啊。